nga pinanggan ako mga kiksunan malipayon nga pagpakiguban ka ninyong tanan karon ng lang yung tono sab ng atong tulumanon tingog sa paglaom special edition na magatagi kini sa pulong sa Diyos nga nanay kini pinagisaw sa ka Sabaskol Quarter Relation nga kiplastar kini pinagisaw sa ka Sabaskol Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church mga pinanggan ako mga kiksunan ng atong suhito nga pagalugukan karon second quarter na takaron mga pinanggan ako mga kapamilya kiksunan sa tuang uh, Leksyon, The Cosmic Controversy, ang tibuo kalibutan universo nga panagbangi. Muna ito pagadugukan karon mga pinangga ko mga kaiksunan. Pero sa dilipan na ito kinipagahimukon, ako lang itibalukan ninyo nga karong adlawa. Kauban ko ninyo din his uh, Alegre, uh, Barangay Jim Alegre, uh, Bansalan Davao del Sur, alang sa Saka Special Sabbath Fellowship. So kitapit na ko ang tanan mga kapamilya kaiksunan, see you here. Magkita-kita tanin yung tanan karon mga higalag kiksunan din hi sa Bansalan, no? Alegre Bansalan, Davao del Sur, alang sa Osaka Special Sabbath Fellowship. Okay, mga pinanggan ako mga kiksunan, usbon ko atong so ito karon is Cosmic Controversy, pero sa dilipa, ato sa akin yung patariwadan una, Osaka Pagampo, Magampo ta kaiksunan. Dalay gunog balaan ng mga Diyos ng ikaw sa kita saan sa mga langit. Dagang salamat tamahan sa mga panalangin nga ikaw nagkapakiguban ka ng tanan o ikaw naghatagulugan kaligon o kadasig sa tanang mga naminaw kaalam nga langit nun panalangin sa pagtuo panglawas yata yung taon kanila yung manusap ginoo ang ilang mga palingkamot pagpag uh, panginabuhi sa tibok si mana imong ipanalanginan silang tanan kauban kanako magadaig pagsimba kanimo mo karong adlawa sa pagpasidungog sa imong pagkabantugan ng Diyos nga nag-provide sa mga panginanglan o labaw sa tanan nagaluwa sa mga ang kinabuhi o galag. Kinong Diyos, pasilwa kami sa mga sala. Hinati ka mag-aayo sa tanang mga nagbalatian nga nagpaminaw karon Ikaw mag-ahikap ka nilang mag-atag kalagdugang paglaom na makabangkod sila, makatindog sila sa imo ang grasya o kaluoy. Kining tanan amahan ang magitugyan ka ni Mugilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Sokristo nga amo maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko, mga kaigsunan, usbon ko ang itong suheto karun. The Cosmic Controversy. Ang ato ang memory text, mga kaigsunan, kagilaan, mabasa na to sa Revelation chapter 12, verse 17. Nagka na din he? And the dragon was enraged with the woman and went to make war with the remnant or with the rest of the remnant of her offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Sa Bisaya pa, mga pinangga ko, mga kaigsunan, o ang dragon na suko batok sa babae, o may adto siya ang makigubat sa tanang mga kaliwat, mga salin sa kaliwat sa babae. Kinsa nagbantay sa kasuguan sa Diyos, o nagkupot sa pagpamatuod kang Hisos. Muna ito pagkadugukan ka mga kaigsunan ng mga punto nining takna sa tuang uh, paghisgot-hisgot sa mga pulong sa Diyos. Ang atong leksyon, mga pinanggan ako mga kiksunan, nagadil kini siya sa na kita nagpuyo sa osaka tibu o kontroverso o kalibutan uh, kanapuno sa kontroversiya. Ngayon, ang maong kontroversiya ni ng kalibutan na may hapak kini uh, sa kadaadlaw, may epikto kini, may tando kini sa kadaadlaw na itong pagkinabuhi. Yun sa man mga pinangga kong kaisunan sa pagkahimugso ni Satanas. Muna ito pagkadugukan karon mga kaisunan. Yun sa man nga ang kalibutan na natakbuyan man sa maong pagkadautan o kining maong kontroversi mga kaisunan sa atong planeta. Yun sa man ang atong mahimo, mahitungon ni ini. Mga pinangga kong mga kaisunan, mauna mga butang at ang Pamalandungon ka ron. Una, the controversy begins in heaven. Ang kontrobisya nagsugod sa langit. Sunod, the earth is affected. Ang yuta apiktado mga kiksunan. Sunod, battles in heaven and on earth. Doon ay gubat sa langit o din sa yuta na nagkakitabo. Then, the next is the controversy within the church. Doon ay controversy, sulud o kaguliang panagbangi, sulud sa iglesia. And what will be the last battle? 
kung sa may katapusan ang battle sa mga kiksunan. Sa atong pagpamalandong, sa atong hulahulahan, yes, we know na ang kontrobisya nagsugod yun dito sa langit. Ang ato ang memory text, ang ato ang memory text na kanayon nga um, ang yawa na suko batok sa babae. Sa ato siya makaliwat. So, di in siya nagsugod yung kalagot mga kiksunan. Don't forget that this uh, devil, uh, angel called devil, a Lucifer, Matulpa sa Ezekiel Kapitulo 28-15 sa NIV. You were blameless in your ways from the days you were erected till wickedness was found in you. O sa kaka-blameless, walay ikasaway sa imuhang mga pamaagi. Hangtod na butang adlaw na ikaw um, naghimog pagkadautan. og na kaplagan nga ikaw dautan diha sa imong kaugalingon. Ang unang punto rin mga kiksunan sa atong pagtuon manggod. Mahitungod sa controversy between good and evil. Muna yung pinakaunang pangutana. Ang Diyos naglalang ba siya o yawa? Iapil ba niya paglalang ang yawa mga kiksunan? Ang atong tubag din ha, wala siya maghimog yawa pero gihimog niya si Lucifer. Iyan gihimo si Lucifer mga kikson nga dili iyawa usa ka hingpit nga malulunda. Wala maapil sa paglalang sa Dios sa kalibutan o sa tibuok universe ang yawa mga kiksunan. Ang Biblia nagtul- nagsulti kanato nga siya usa ka keruben. Kingan lang siya Lucifer. Gikan rapod sa iyang kaugalingon mga kiksunan na himugso ang kining pagkadautan. Kamo na sayod basahon ninyo. Isaiah 14:12 hangto sa 14. Kini nga maong sirob mga kiksunan was made perfect walay pagkadautan diha kaniya pero siya mismo ang naghimo og pagkadautan sa iyang kaugalingon. He was created perfect and free. Usa siya ka gawas nun, mga kiksunan. Actually, mga ang tanang mga maluluda was made by God as free moral agent. Sama sa tao. We were made, we were created by God as a free moral uh, creatures. Ang tanang mga maluluda sa langit, kitagahan po niya kagawasan. Freedom of choice. Di manggod musugot ang kinoo, mga kiksunan, nga samtang magsimba ang mga maluluda nga to kaniya. Samtang magsimba ang tao ng ito kaniya, walay freedom of choice. Nabi taingon nga, muna yung gibana, siya no choice. Nausok ka. Muna yung gibana, mga kaisunan. Ang yung gibana, gawas nga, inana ang hitsura, maupag yun ni ang hitsura, tili madawat halos mga kaisunan sa mga kinikanan. Pero ningon nga, no choice. Nga no, no choice man ka nga, you are created free moral agent person. Gibuhat man ka nga doon ay kagawasan sa pagpili. That is your choice. Mga pinangga na kumakiksunan, nagpasalamat ko nga kitang tanan gibuhat ta, nga doon ay free will. Doon ay freedom of choice. Kesa atong pagpangalagad, ato yung gipili mga kiksunan, ang pagpangalagad sa Diyos. And we can have the privilege to choose or not to serve God. Bisan ang Diyos, mga kaigsuna. Si Kristo nga nagpakatao ng kalibutan was also given the freedom of choice. But He chose righteousness. He chose to die on the cross of Calvary rather than accepting the offer of the devil na bow down upon me and I will give you the word. No, I have to choose the original plan of my father to die on the cross in order to get back the word to me. Kabalo ka mga pinanggan ako mga kagsunan. Si Sister Ellen White sa The Great Controversy pages 492 and 493 outside the reality of the free will that God has given all his intelligent 
creatures. No reason exists for the fall of Lucifer. As Ellen G. White so profoundly stated it, it is impossible to explain the origin of sin as so as to give the reason for its existence. Sin as is an intruder for whose presence no reason can be given. It is mysterious and accountable. To excuse it is to defend it. Could excuse for it be found or cause be shown for its existence, it would cease to be a sin. Matur Pani Sister Ellen White, outside the reality of the free will that God has given all his intelligent creatures. No reason to exist for the fall of Lucifer. Kung wala palang unta tagaig free will ang tao, wala pun unta yawa mga kaigsunan. Pero could you blame God? Nanong gitagaan o free will ang tao? Gitagaan free will ang Diyos? Sa Diyos ang mga manulunda? No. Nindot kayo nga pagkasulti mga kaigsunan, although impos- eh, although Misteryoso kayo ang pagsulod sa sala diha sa tao diha sa sa yawa sa sa manulunda nga si Lucifer mga kaigsunan it is so very mysterious pero kana nga pagka misteryoso mga kaigsunan atong masabtan that that is how Lucifer made his choice exercise his freedom of choice Brethren, what 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 point that uh, that uh, the Bible would like to drive here on? Ang imong kaluwasan must be your choice. Ang imong kalaglagan must be your choice. Me myself kon maluwas ko, it's my choice. Kon maimperno ko, it is my choice. Kon mahimo kong matarong pinaagi sa dugo ni Kristo, it will be my choice. Kung mahimo po kong daotan, it will be my choice. To commit sin is a choice. To don't commit sin is also a choice. So depende na na sa imuha karon how do you exercise your free will? Ang kalibutan mga kaksunan, apektado sa maong gubat. Apektado kayo siya. Genesis chapter 3 verse 6, So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she took its fruit and ate. She also gave to her husband and her and he ate. Masabtan na to mga kiksunan nga, ang pinakaulag yun yung gi-attack mo yun ang tanaman sa Eden. Because he was also allowed, the devil was also allowed by, the, by Adam and Eve to enter into the Garden of Eden. Ay mo kalimutan nga ang Dios bayan nagsulti baya nga tagaan ta mog uh, kagahom nga kamunay magbuot sa tibuok kalibutan. Sa ato pa ko nakasulod si Adan og si Iba. Oh no, I'm sorry. Ko nakasulod si Satanas nga tukang Adan og kang Iba. Ida man Eve allowed him to enter. Ang yawa mga kiso di man na mamugos nga mosulod oy. Depende man na sa tao kon iyang pasudlon. Mangutan na mo, kinsa nagpasulod kang Adan o kang, o kang satanas ito sa naman si Eden. Si, uh, Eden. si Adan o si Iba ang nagpasulod. Kaya nga naman, gihatag sa Diyos ang tanang authority. Sila ang caretaker sa tanaman sila. Nga nung ilang gipasulod? O wala lang unta nila gipasulod. Wala unta tayo sala karun mga kiksunod. The same in our home. Bisan sa itong panimalay. Bisan sa itong kaugalingon. Kundi nato sila Dili na ito pasudlon ang yawa sa itong panimalay. Dili na siya kasulod. Bisan sa itong kagulingon, kundi na ito pasudlon ang yawa sa itong kagulingon, di na siya kasulod. Pasagdihi ng langgam na maglupad-lupad sa imong ulo, ay lagpatuglungan na sa imong ulo, ay lagtuguti nga ka ng langgam na mag, maghimo, nagsalag sa imong ulo, liya magsigig pangitlog. Kasabot mo sa idiomatic expression. Pasagdihi ang langgam na maglupad-lupad babaw sa imong ulo. But do not allow that bird to rest upon your head and build a nest and to lay eggs on your head. Ayaw, tuguti. So understood kayo mga kagsuna ni, uh, kapano ka, kipasidan ang nagot sila nga, iba, Adan, or Adan, dili ka magkaon. Niining bunga sa kahoy nga nesta ni Bala sa tanaman sa idin. Kaya sa panahon nga mukaon ka nini, mamatay ka gayon. I'm very sure Tanang mga Bible scholars na hibalo, nagkasinabot, nasabtan, ngayapong gisultian si Iba. Kaya grabe ang pag-emphasize. 
Ningon pa manggani si iba nga bisan kani sa paghikap bawon mo kaon bawon mo hikap ani. So meaning kasapot yun si iba mga kaigsoonan nga dili ipakaon. Iya pa manggani giingon nga bisan kani sa paghikap. Actually the instruction of God nga wala magingon nga ayo paghikap pero understood nga kung mukaon ka mo hikap ka mangyud so gibutangan pa gyud nga dili maghikap. Sa to pa very clear the instruction was very clear on the part of Eve. But why? But why? She chose. Nipili siya mga kaigsunan. Iyang gipili ang pagpakasala. Iyang gipili ang pagdisobey. Iya pag yung gidani ang iyang bana mga pinangga kong mga kaigsunan. Sa alam guning kaya pong magtiayon bito ang bot nga no. Huwag na isala ang asawa, tabunan sa bana, pastilan. Huwag na isala sa bana, ikuragwag sa asawa, pagkadakong problema, mga kiksunan. Inana ang mahitabo. Sala ni iba, mga kiksunan, huna-huna ni Adan, huwag di kumukaon ani magbulag na may ani. So, ni kaon si Adan, mga kiksunan. The earth was affected. Apektado ang kalibutan, mga kaigsunan. Sa story of redemption, chapter 3, page uh, 29, matulpa, the angels graciously and lovingly gave them the information they desired. They also gave them the sad story of Satan's rebellion and fall. They then distinctly informed them that the tree of knowledge was placed in the garden of to be pledged uh, of their obedience and loved of, to God that the high and happy state of the holy angels was to be retained upon condition of obedience that they were similarly situated that they could obey the law of God and be inexpressibly happy or disobey and lose their high estate and be plunked into hopeless despair. Si Ellen White, mga kiksunan, nagpasabot nga, human sila gisultihan sa Diyos, ki-explain pag yun, mga kiksunan using the angels of God to explain them. Nga kinisiya, this is a test of your loyalty. Kanisiya, pag-testing ni, if ever you obey God or not, mutuman bagyun mo sa Diyos or dili. Because man was created as free moral person. So kinahanglan butangan sa Diyos o chansa nga magpili sila. So what happened? They failed. Kabalo mo mga kagsunan, ang gubat sa langit, ni Iko, ni Kuyanap, din sa Yuta. So malapas sa Revelation chapter 12 verse 1, Now the great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and with the moon, under her feet and on her head, a garland of 12 stars. Many or Bible scholars agreed and believe that this woman represents the church. This is not Maria nga inahan ni Jesus. No. Dili mga kingsunan. The church nga talianak o usa ka kaliwat nga babae ang babae talianak sa kabata and although through Virgin Mary gihimo among plano but representing the whole church. Atong subayon mga kiksunan ang Revelation 12. Sa verse 4, there was, there was war in heaven. Satan rebels and takes the third of the angels with him. They are expelled from heaven. Gubat ito sa langit mga kiksunan. Gubat ito sa langit. Dili man pininsingay, pinusilay. Dili man. Intriga, isyo, deliberasyon, chika, chismis. Gusto nilang dauton ang personahe sa atong pagka sa tong amahan nga nasa mga langit, mga kiksunan. Gusto nilang dauton. Gusto nilang sila ang maayo, sila ang mayusurp sa power in heaven. But they were defeated in heaven. Gilabay sila mga kiksunan. Dari sa yuta. Gi-welcome po di Adan o Gniba. Gi-ignore lang unta to ba? Tungod ni anak mga pinangga ko mga kiksunan, the church is harassed by Satan. Verse 4. Ang babae giharas ang church giharast si Kristo makisun kita naon niya ang kalibutan na may gikulatan ni Satanas mo na may ang gilibog-libog pag ayo mi sotoy po si Kristo nagpakataon ng kalibutan na verse 
Jesus overcomes and ascend to heaven. Si Kristo nagpakamatay sa krus, mga kiksunan. Actually, ang kamatay ni Kristo sa krus, maoy finali nga kapilihan ni Satanas, mga kiksunan. O bikayab si Kristo nga to sa langit. Actually, ang war in heaven, mga kiksunan, gilabay din sa yuta according to verses 7 and 9. Gilabay din sa yuta, nibalhin din sa yuta ang gubat. And now, the church is persecuted for 1,260 years and flees to the desert according to Revelation 6.14. Ang iglesia, mga kiksunan, gilutos for 1,260 years. And Satan, ha? Huwag niya gilutos ang iglesia karun present time in the last days. Ang iyang ginalutos, mauna ang salin nga kaliwat sa babay. Kabalo ka mga kagsunan, tungod kay ang mga salin na magkaligay at tubang ni Satanas, mauna may iyahang gina puntarya karun. Ang mga salin na sa iglesia eh. So sa gibuhat ni Satanas, magsigi sa create o mga pangataki sulod sa iglesia. Uh, diha sa iglesia, mga kaigsunan, gidescribe ang pagpangataki ni Satanas. Gi-explain sa Revelation o sa Daniel three prophetic times, periods of persecution. Kining tulo ka prophetic times, mga kaigsunan, morning gitawag o prophet, prophetic time na uh, 42 months, Ihisgutan sa Daniel o prophetic, prophetic time nga times and a half of times. Time, times and a half of times. Ito pa three and a half times. Ito pa 3.5 times. Equivalent to one year which is 360 days. 1,260 ikatulo mga kagsunod kaadlaw. Kaning tulo ka mga emphasis of church controversy. Ang interpretation parihura that the church will undergo a dark of ages for 1,260 days equivalent to 1,260 years. Pero ayaw mo kabalaka, ayaw mo kagool. Kaya nga naman, within the trouble within 1,260 years of darkness, of truth in the world, may tungod sa iglesia. The Lord, according to Revelation 12 verse 14, but the woman was given to wings of a great eagle and that she might fly into the wilderness to her place where she is nourished for a time and times and a half of time for the presence from the presence of the serpent. Ang babae itaga ag duha kapako sa agila mga kagsunan aron siya makalupad ng sa kabingawan Og dito siya magkalagiw, og dito siya magtago, sulod sa 1,260 days, years in the prophecy. Gikan sa serpente, mga kaigsunan. Buti pa sa but, wala pasagdi sa Diyos ang iglesia. Iyang giubanan. Iyang gisubaybayan, mga kaigsunan. 42 months, 1,260 days, time, times, and a half of time. Pariharag buti pa sa but, mga kaigsunan. Nga dunay persecution ni tabo diha sa iglesia sulod sa iglesia ang babay mga pinangga ko mga kaigsuonan nga maong iglesia wala pasagdi sa Dios iyang gisaaran i am with you always till the end of time even in the last days bisan sa ulahing mga adlaw mga kaigsuonan iyang ubanan ang maong babay iyang giyahan kini nga iglesia mga kaigsuonan labi na ang mga salin ni ini gitagaan ni agpako sa mas agila but pa sabot iyang gitagaan o kapaspas ha? swiftness ang iglesia nga mupadayon sa iyahang paglambo o niya gitagaan gi, iya pag yung gipakaon ginourish niya dito sa kamingawan but pa sabot iyang gibusog sa iyang grasya mga kiksunan o sa iyahang mga kaluoy and the last battle I would like to tell you ang katapusang gubat nga tubangon mao ang gubat batok sa mga remnants batok sa mga salin nga kaliwat sa babay. And the dragon, Revelation 12, 17, and the dragon was enraged with the woman and he went to make war with the rest of her offspring, meaning the remnants of, his, of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. 
Bisan sa kaguliang sa sulod sa iglesia, mga kaigsunan, God shall be preparing a faithful remnant gikan sa kinatibuk ang kalibutang iglesia, mga kaigsunan. O kini nga remnant, mauni ang mubarug ng magbantay sa kasuguan o mugunit sa kamatuuran o mupamatuod kang Jesus despite sa mga pag-atake ni Satanas kadila. Asa man nga commandment ang ilang gituman, mga kaigsunan, matod pa ni Kristo, 22.37-39 sa Mateo, bantay, higugmaan ninyo ang Diyos sa bukos mong kalag, us kasing-kasing, Ban, higugmaan ninyo ang silingan, sama si mong kagulingon, o kining paghigugma nga to sa Diyos, o paghigugma si mong sikatao, din hinagsukat ang tanang mga sugo, mga kaigsunan. O ni Kasi mga tana mo, ano ang duha kapapan nga ba? Ano ang napulo ka sa huwag isulat sa duha kapapan nga ba to? It is because ng primerong sugo, primerong papan sa napulo ka sugo, naghisgot mahitungod o kung saan pagtuman, nagtudno mahitungod o kung saan paghigugma ang Diyos. Ikaduhang papan nga ba to sa napulo ka sugo, nagtudno na usab o kung saan paghigugma uh, ang tao. Brethren, the last battle is against the true church. So, pangitaan ninyo ang pinakatuod, pang, pinakamatuod ng iglesia because this true church is the enemy of the devil. Kalaban ni Satanas. Nga matod pa, nagbantay sa sugo sa Diyos o nagtuo kang Jesus. Kung ang iglesia ang imong ipasakupan karon mga pinangga kung mga kaigsoonan, igo lang nagtuo kang Jesus wala magtuman sa napulo ka sugo. Please come out of her, ye my people. Balihinta sa matuod nga remnant church and that is the Seventh Day Adventist Church. Ang Seventh Day Adventist Church, we as a church, mga pinangga kung mga kaigsoonan, we are a church who accepts the sacrifice of Jesus Christ. We believe in Christ who died on the cross of Calvary. We are Adventist because we are waiting for the coming of Jesus Christ. We are called Seventh-day Adventist because we keep all the commandments of God, including the fourth, and what about keeping the Sabbath? That is what we, why we are called Seventh-day Adventist. Sao Uno Juan, Kapitulo 5, Versikulo 3, For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Brethren, in the last conflict, in the last battle, nga din ikaw ka ako mga kaigsuunan nga sakop ni ng iglesia. We are the remnant of the true church. We are the true church because the, the true church in the last days, nga mao mo tapos sa buluhaton sa ginoo, mao ang Seventh-day Adventist Church as the remnant people of God. So no wonder kini ng iglesia kaguli, bagkaguliang permi. Kaya ang yawa, mga kaigsunan, naningkamot niya kini nga iglesia, payhago ni niya, yan yung bungkagon nga iglesia para ang buhat masamok, mga kaigsunan. Mauna nga kung mimbro ka ni nga iglesia, kung manawagan kang magdula, tagtinis, magbasketball ta, magligog dagat, walay samok, mga kaigsunan. Pero kung maglid out ka, buluhaton, manawagan ka nga suportaran ang buhat, magwalitas may balita, masamok, mga kaigsunan. Kaya nga naman, the devil is hating against this church. Mga kaigsunan, ang atong counter act ni Ana against the hate of the devil against us is our love to Jesus Christ. Ang atong gugma ng atong ginong Jesus, mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay, sorry kayo. Wala kayo panahon sa papakikuban ka ninyo. See you in uh, Barangay Alegre, Bansalan, Dabao del Sur karong Adlawa sa adlaw ipapalayalang sa Sabbath Fellowship. Okay, mga igalaw, sumulong ko na ganyan tayo sa pagkikuban ka naman sa ngalan naman ka naman akong kapamilya kay Jesus Christ nga ito ang great provider. Ako sabi mo kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel, believer the first, magingon ka naman malipayong adlaw ipapahulay.